du sagen würdest, was verändert sich im Augenblick in Deutschland am stärksten? Wo dringt Veränderung am stärksten ein? Was fiel dir ein? Schon so eine, so eine unbändige Lust der Deutschen, wie willentlich und wissentlich das auch ist, in die Welt zu gehören und dieses Land eigentlich hinter sich zu lassen. Asisa, wenn man fragen würde, welche Identität du hast, würdest du sagen, es ist eine deutsche, es ist eine türkische, es ist eine Berliner oder es ist eine Kreuzberger? Ich sage, ich, <lacht> ich, sag, ich bin Berlinerin, ähm, aber ansonsten sage ich eigentlich das, was mir gerade passt. Ihre Arbeiten beziehen das Publikum sehr häufig mit ein. Was verrät das deutsche Publikum über Deutschland? Ähm, ein hervorragend geschultes, äh, ein sehr neugieriges und äh, ein quasi auf die Kultur angewiesenes Publikum. Also, äh, sagen wir, das ist ja wieder ein Vergleich zu, zu anderen Ländern. Äh, wenn Sie eine stabile, in sich ruhende, äh, nie in Frage gestellte Vergangenheit haben, dann brauchen Sie nicht so viel Gegenwartskunst. Is there a character of German music, something that unifies everything that was created here musically or in literature? One of the most remarkable things about the tradition of German musical literature is that it's centuries old. It's very, very long and very deep. And within that period of time, the remarkable thing is the, the tremendous um, innovative Uh, almost radical uh, points of progression that took place, mm -hmm. which is another way of saying that there is such a spectrum of variety that it's nearly impossible to say this one factor represents mm -hmm. the entire tradition because it, I'm not sure if it can be done. <laughs> <laughs>